and welcome to another session on Ways with Words. Let's uh, begin the second stanza. Uh, we stopped with the first stanza, now let's begin. We are to do the second stanza. But before we begin the second stanza, let's have a quick recap of what we studied in the last or the previous stanza. So, autumn is considered as the season of ripe fruits and blossomed flowers. ോചനയിലാണ് അവർ ഫലത്തിൽ ഇവർ മുന്തിരി വള്ളികൾ മുന്തിരി മുന്തിരി വള്ളികളിൽ ഇവർ മുന്തിരി നിറയ്ക്കുന്നു ഇറ്റ് കുഡ് ഓൾസോ ബി എനി വൈൻസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ദ ഗ്രേപ്പ് വൈൻസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി വൈൻസ് മുന്തിരി മാത്രം ആവണമെന്നില്ല ഏത് വള്ളി ചെടിയും വേണമെങ്കിലാവാം അതിൽ ക്ലൈമർ പോലത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി കോമൺലി ദാറ്റ് പി സി ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് കുഡ് ബി Uh, grape wines which are let as climbers so it, it, it is ingena vallikal ingena veedinde oru side light ingena pidipichu nirthirikkunnathu kaanu adhe pole thane apple marangalil apple nirakkunu ee autumn adha hazel marangalil anengil adu nirey hazel nuts undu they are all hazel nuts are all swollen and they are ready to pick പൂക്കളും അതിൽ അതിൽ നിന്നും തേൻ സന്തോഷത്തോടെ ശേഖരിച്ചു കൂട്ടാൻ തേനീച്ചകളും അതിനെ പറ്റിയിട്ടും കവി പറയുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ ഓട്ടം സീസണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കീറ്റ്സ് വായനക്കാർക്ക് തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ കാണിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയായി ഓട്ടത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവസാനത്തെ കുറച്ച് വരികളിൽ പോയ പോയ പോയത്തിൻ്റെ വരികളിൽ പോയ ഈ കവി തൻ്റെ വിഷയം മെല്ലെ അവതരിപ്പിച്ചു വരികയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോഷൻ അല്ലേ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോഷനാണ് അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് and this is done how this is done through the mention of the over confident bees it is the early autumn which is full of vitality vigor but all this vitality and vigor will soon decline the bees teenichagalde vicharam enda idennum ennum ingane thanne nilanilkum എപ്പോഴും നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും ആ പൂക്കളിൽ നിറയെ തേൻ ഉണ്ടാവും ആ തേൻ എന്നെന്നുമായിട്ട് നമുക്ക് ശേഖരിച്ച് അവരുടെ ക്ലാമി സെൽസ് ദ ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദയർ തേനീച്ച കൂട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തേൻ തേൻ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് പീസ് ഓക്കെ സോ അവിടെയാണ് കീറ്റ്സ് സ്ലൈറ്റായിട്ട് സ്ലോലി ഹി ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ എ കോഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ് കോഷൻ ദാറ്റ് this is also the season of decline it is full of potentiality it is full of vitality it is full of vigor but soon this season will end it is a season of decline it's early autumn very soon it will become autumn and soon it would lead to decline and decay and very soon it is the winter approaching so it is a uh, fulfillment and finality and also it is associated with what it is associated with the uh, the human life cut short right it is associated with abundance it is associated with uh, um full of energy and potentiality full of vigor but again it will have its decline it will have its end 
it is not eternal it will cease it will end so this is associated with human life human life which is very short again i did tell you the reference to thomas chatterton who died at a very young age and who was full of potential who was full of vitality who and he was considered as the first romantic poet his poems were great really marvelous and beautiful but he was not accepted he fell into the arms of depression and finally took decided to take his own life so this autumn the last lines of the autumn the overconfident bees which uh, is thinking about sticking or filling their clammy walls a uh, clammy cells with honey is a reference to the human beings with full of vitality and energy ready to accept life or ready to uh, or he thinks the not ready to accept life he thinks the that this potential this world this life is eternal and it will continue like this just like the overconfident bees who feel that autumn cease this this early autumn that is soon after summer this early autumn will never cease and the flowers will always be f- flowers will be full of blue full of bloom or sorry full of nectar and they can draw nectar from the flowers so there is a word or a, a caution a warning hmm, about life the unpredictable life as such in the second stanza now let's read the second stanza and then we'll move on to the second stanza who hath not seen the oft amid thy store sometimes whoever seeks abroad may find the sitting careless on a granny granary floor thy hair soft lifted by the winnowing wind or on a half reaped furrow sound asleep drowsed with the fume of poppies while they hook spares the next swath and all its twined flowers and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook or by a cider press with patient look thou watchest the last oozings hours by hours so in the second stanza keats personifies nature and he addresses it directly as the the in old english means you so it is personified here and what is personification personification is giving life to inanimate objects right giving life like or human quality to inanimate objects so here autumn is a season since autumn is a season it is an inanimate thing it is an idea or a, or or a climate the name that is given to a, a particular season right so it is and here the poet addresses this autumn as a human being so therefore the literary device that is used is personification and the personification is that of whom is that of first of all a woman there are few personifications he pers- he has personified her beautifully in different places in the second stanza first he finds her who autumn autumn is treated as a woman as a beautiful maiden a woman okay and where is she sitting she is sitting sleepily carelessly sleepily kalapurayil alasamai irikkunna oru stree aayittaanu chithreerichirikkunna granary what is gran what is a granary granary is a place where you store grain kalapura okay so <coughs> here uh, the first is that of uh, personification is that of a woman sitting sleepily carelessly sleepily alasamayirikkuna in a grain store in a granary 
with what with her hair being gently lifted by the winnowing wind alle avalde mudi ingane kaattathu avalde mudi mruduvai talodi poyana kaatt to so her hair is gently lifted by the breeze the winnowing wind granary floor what is granary floor the place where grain is separated from the kernels through threshing kalapura ആണ് ഗ്രാനറി ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലും അതിൻ്റെ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി മെതിച്ച് അതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനാണ് ഗ്രാനറി ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് കളപ്പുരം ഓക്കെ ആൻഡ് സോ സോ സി ഹൗ റൊമാൻറ്റിക്കലി ആൻഡ് സെൻഷ്വസ്ലി കീറ്റ്സ് ഇസ് എ സെൻഷ്വസ് പോയിൻറ്റ്സ് എ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സെൻസസ് ഹൗ റൊമാൻറ്റിക്കലി ആൻഡ് സെൻഷ്വസ്ലി കീറ്റ്സ് പോട്രേസ് ഓട്ടും as a woman who sits sleepily in the granary she could be tired or perhaps that is why she is sleepy she could be tired or perhaps she is sitting there to take a short nap so here the autumn season is personified as a woman kalapurayil alasamai irikkunna oru stree aayittaanu chithre adichirikkunna endine autumn autumn season ne okay then as we move on the next few uh, lines the winnowing wind now look at the winnowing wind avalde talamudi mrudula mruduvai talodiittana ee kaattu povunathu and it is the winnowing wind now w w w w w w i'm not speaking about the letter w i'm speaking about the sound w w what is w w what is the sound w is it a vowel or um, a consonant it is a consonant right so winnowing wind alliteration what is an alliteration now alliteration is the repetition of two consonants two or more consonants coming together v v tot adutha ne aayittu le alliteration ningal idu padichittulladana പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഏത് സ്ട്രീം ആയിക്കോട്ടെ ഡോണ്ട് ടെൽ മീ മിസ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ സയൻസ് സ്ട്രീം നോട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബീറ്റ് സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് യു ഹാവ് ഇംഗ്ലീഷ് എസ് എ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ് സോ ഹിയർ യു ഹാവ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഇൻ ടെൻത്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ദ വിനോയിങ് വിൻ ആലിറ്ററേഷൻ നോട്ട് വിനോയിങ് വിൻ ആലിറ്ററേഷൻ ആലിറ്ററേഷൻ ഇസ് ദ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസിനൻസ് ഫോർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ വുഡ് ബി യങ് ഹാർട്ട് ഹാപ്പി ഹ ഹ സി ഹ ആൻഡ് ഹ ആർ ദ വവൽസ് നോ ദ കോൺസിനൻസ് റൈറ്റ് സോ ഹ ഹ ദ കമ്മിങ് ടു കെത്ത സ്വിഫ്റ്റ്ലി സിറ്റ് ഡൗൺ ഓക്കെ സ്വിഫ്റ്റ്ലി സിറ്റ് ഡൗൺ സ് സ്വിറ്റ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി സിറ്റ് ഡൗൺ സ് സ്വ സ് സ് okay so that is also another example for alliteration so when the consonants come together repetition of the consonants is referred to as alliteration so the winnowing wind a is mimicking a particular sound and i would like to draw your attention to this point or the point that i made earlier keats is the poet who delights in senses and the word we knowing is evocative of the sound of the season and is also the process that is used to describe the part of grain producing process to we know is to blow a current of air through the grain in order to remove the wheat from the shaft and we are left with the image of nature and also the reaper both the reaper and nature working together in harmony so how beautifully he has brought it so we know it is what well, you you have you have studied that in science we knowing what we knowing is threshing we knowing all that you have studied in science right so uh we knowing to we know is to blow what to blow uh, air through the grain and what happens is the wheat will be removed from that shaft okay and this is actually bringing in a particular image of nature and the reaper working together in harmony 
the reaper is the person who is reaping the farmer the reaper can also be a reference to whom to what life as such okay so the nature and reaper they are both together or they are working together in uh, in harmony but again the mention of words like storehouses granaries indicates that the time has moved on from the previous stanza and harvest is well underway right in the first stanza what was it about it was the early season the early summer full of fruits which were not plucked full of uh, nuts on the trees full of blossoms that was not the period of harvest now it is the period of reaping it is the period of harvest koithinte samayana so harvest is on the way although the lazy tone there's a lazy tone and imagery of this stanza continues with the development of the previous personifications this time the female figure autumn is brought earlier there was a lot of there were personifications in the first stanza it continues also but there is a lazy tone as well in the second stanza you will find a lazy tone and the personification has changed from what we had in the first stanza and this time we have what a woman and she is found asleep okay and not just that in the second stanza itself it starts with the personification again of a woman right who is sitting sleepily who is sitting carelessly where in the granary floor so that is autumn so next few lines also is a reference or is a personification of the autumn season itself and in the next few lines you will find uh, autumn found uh, sound asleep on a half reaped furrow a pagadi kulichu nirthirikkunna oru furrow what is a furrow now i'll just show you the picture of a furrow so that you will understand now a furrow oru kunni kuli pole oru sambhavana tunnel pole aanu that is created by the plow Mm. Mm. and ivadiyana this is where the crops would be planted ivadiyana avaru ee sthalathana nell nellalla idu the the crops the vegetation so the crops will be planted ivadiyana kuli kulichu adilana avare plant cheya ee furrow il okay now the fact that there are only half reaped means that only half of the crops in the field is collected so e half reaped furrow endu parayunnathu ipdi ee ipda kuli kulichu ipda crops natta adu valarna adu koyitha samayathu koyidu edukana appo idile pagudi appo ee furrow endu parayna ee ee stalam mottham ee ipda ellam എന്താണ് എന്ത് നിൽക്കുകയാണ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ക്രോപ്സ് ഹിയർ ദ ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ പ്ലെൻറ്റി ഹിയർ ആൻഡ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് ഫറോ ഇസ് ഹാസ് ബീൻ റീപ്ഡ് ആൻഡ് ദ ആൻഡ് ദി അതർ ഹാഫ് റിമെയിൻസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ ഓൺലി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഹാസ് ഇസ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദിസ് uh for only half of which is collected the reason is because of the drowsy uh, autumn autumn has become so drowsy so lazy that instead of harvesting the crops she has fallen asleep and half of the work is is left incomplete see how beautifully he pictureizes autumn avade koitukare pagudil vechu nirthittu poittulla oru sambhavam aanu പക്ഷേ ഇവിടെ കവി എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് 
ഓട്ടം സീസൺ ഉറക്കം വന്നപ്പോൾ പകുതിയിൽ വെച്ച് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയായിട്ടാണ് കവി അതിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് so where and where is the autumn autumn is found somewhere sleeping on one of the half reaped furrows on one some of one of the half reaped furrows autumn is fast asleep kadannu urangi poi while thy hook spares the next path look at that line while thy hook spares the next path so she is just about to uh, take the next swing of her scythe or her hook and instead of working further ingane adayda adutha aa korche kode ullu adum kode onnu kayil irikkunna arival kondu ingane arinju edukkendadana pakshe appoltheku urakkam vannu and instead of working further avada thanne kedannu she falls off to sleep who is the one who falls off to sleep autumn falls off to sleep see how beautifully keats uh, brings uh, this image there is however an unnatural note added to the slumber did you see that it's not pettan urakkam veriyana cheyittunnu alande oru tired aayittulla oru urakkam alla idu ingane she was about to reap the next one when suddenly she falls asleep so there is an unnatural note added to the slumber and that we learn or we get to understand that it is because this is a drug induced sleep the fume of poppies now what are poppies poppies in romantic literature means opium opium is a drug okay now this you have a reference indirect reference aanu ibade ullathu korchu indirect reference nu parayu idu indirect aayittulla oru kaariyana adayathu there were some critics some critics claimed that keats was an opium addict pakshe ee claims onnum thanne supported alla adu kaaranam konde we don't know much about it but we do have real instances of people or the romantic people romantics who did experiment this drug and that was st coleridge so perhaps keats intention we don't know whether keats was indulged in opium uh, taking uh, but there are some critics who say yes but most of that again is not a uh, authentic ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് കൂടുതൽ അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് മേ ബി ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ കീറ്റ്സ് വോർണിംഗ് തരുന്നതായിരിക്കാം മേ ബി ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഹിസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഇസ് പെർഹാപ്സ് വോർണിംഗ് ദം ഫ്രം ഇൻഡൾജിങ് ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ന ദ ഫൈനൽ ഇമേജ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻസ ഗിവ്സ് അസ് ദ ക്ലിയറസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി മൂവിംഗ് ഓൺ ഓഫ് ടൈം the personification of autumn continues also again continues and this time we see her patiently waiting by a cider press cider is a kind of um, beverage okay not uh, you can also make vinegar out of it it is also a kind of drink that is made from over ripe apples so the fruit is no longer at its best it cannot be eaten because it has become over ripe and it is past eating so it needs to be uh, converted into a late autumn beverage so let me now again draw your attention to the relaxed lazy carefree tone of this poem where you can imagine the watching or imagine watching the slow progress of the cider press she is sitting there autumn season she is sitting there and watching the cider press the words hours after hours shows this shows this slow progress and also look at the word oozing the word oozing is or brings in another sensual word which brings in a wonderful onomatopic word it's an onomatopic word what is onomatopia what do you mean by onomatopia onomatopia is 
uh, a literary device uh, it is also called echoism and it is both used in narrow and also broad sense in a narrow sense it means uh, a combination of words whose sound duplicates the sound it denotes for example hissing of the snake his okay rattling of the sound kata kata nula rattle sound bang thud thud right the sound right so broader sense as we go into the deeper sense of poetry it would be like i'll give you a, one instance from um, from tennyson's poem the moan of doves in in memorial elms and murmuring of innumerable bees moan of doves and murmuring of innumerable bees okay so here also we have the word oozing oozing okay oozing and you know or give it oozing is an onomatopoeic onomatopoeic word that denotes or duplicates a sound it uh, denotes and it's, it's a it's used in a more broader sense in poetry so um, and there she is who the uh, woman the autumn season she sits uh, in the or sits by a cider press and she is looking patiently she is looking there hours after hours watching the last oozings of the uh, cider press so uh, autumn is personified as Uh, a woman who sits carelessly in the granary floor who is sleeping uh, on the half reaped furrow she is sleeping because she has been drug induced or she is suddenly sleeping or she is been induced by this drugs of uh, or induced by the smell of the poppy uh, flowers and perhaps that is the reason why she is sleeping and uh, also that is just ne- just before she uh, is about to uh, Uh, reap the uh, next mm, uh, swath with its uh, with her hook or her scythe ari valu ond ingane koyan povune ka munne just munne she falls asleep she feels very tired and she falls asleep and at and another instance of uh, personification is where she is sitting Uh, across a brook um, and she is looking at the cider press uh, with a patient look and she continues looking at it uh, hours after hours and la- watching the last oozing of this cider press okay so that's with the second stanza we'll pick it up and we'll start the uh, third stanza along with some a little more of critical analysis of the second stanza in the next video so thank you and keep safe <laughs>